വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ഷോപ്പ് കോഡ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ റേഷ്യോ എന്ന പുതിയ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങിയായിരുന്നു അപ്പം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാനൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ റേഷ്യോയുടെ എക്സാമ്പിളാണ് നോക്കിയത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് കടക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നിലെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ ബ്രെഡ് ആൻഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഫോർ ഇസ് ടു സെവൻ ദ ലെങ്ത് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് മോർ ദാൻ ദ ബ്രെഡ് വാട്ട് ആർ ദ ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ബ്രെഡിൻ്റെ ലെങ്തിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഇസ് ടു സെവൻ ആണ് അതുപോലെ എന്താ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെഡിനേക്കാളും പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ കൂടുതലാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ലെങ്തും ബ്രെഡ്തും എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെയാ തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എഴുതാം നമുക്ക് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് ആ തന്നിരിക്കുന്നത് ബ്രെഡ് ആൻഡ് ലെങ്ത് റേഷ്യോ തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ബ്രെഡിന്റെ ലെങ്തിന്റെ റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർ ഇസ് ടു സെവൻ അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം ഇത് ജനറൽ ഫോം എന്തുമായിരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസിന്റെ റേഷ്യോ ഫോർ എ എസ് ടു ബി തന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ഫസ്റ്റ് വണ് എ എക്സും സെക്കൻഡ് വണ് ബി എക്സ് ആയിട്ട് എഴുതും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ എവിടെ ഇവിടെ എന്തോ എഴുതാന്ന് ബ്രെത്തിന് നമുക്ക് എന്തുവാ ഫോർ എക്സ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ബ്രെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സ് എന്ന് എഴുതാം അതുപോലെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ എക്സ് ആയിട്ടും എഴുതാൻ പറ്റും പിന്നെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തുവാ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ബ്രെത്തിനേക്കാളും പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ കൂടുതലാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ലെങ്തിന്റെ ബ്രെത്തിന്റെ എന്താ പറയുക ഫോർ എക്സും സെവൻ എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് തന്നെ തന്നിരിക്കുന്ന ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെത്തിനേക്കാളും പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ കൂടുതലാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ എഴുതാം ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു പിന്നെ ഇവിടെ ലെങ്ത് സെവൻ എക്സ് ലെങ്ത് സെവൻ എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ബ്രെഡ് ഫോർ എക്സ് ആണ് അങ്ങനെയാകുമ്പം സെവൻ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എക്സ് മോർ ദാൻ ബ്രെഡ് അല്ലേ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാ ലെങ്ത് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് മോർ ദാൻ ദ ബ്രെഡ് തന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ലെങ്ത് എന്നാ സെവൻ എക്സ് ആയിരുന്നു ബ്രെഡ് ഫോർ എക്സ് ആണ് ഇതിന് ഡിഫറൻസ് പറയുന്നത് ത്രീ എക്സ് ആണ് അപ്പം ബ്രെഡിനേക്കാളും ഒരു ത്രീ എക്സ് കൂടുതലായിരിക്കും ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ത്രീ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയല്ലേ ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് തന്നെ ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് മോർ ദാൻ ദ ബ്രെഡ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എക്സ് ആണ് അപ്പം ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെഡിനേക്കാളും വെറും മൂന്ന് ത്രീ എക്സ് കൂടുതലാണെന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടും അപ്പൊ ഈ ത്രീ എക്സും പതിനഞ്ചും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പൊ ഇതിന് എന്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടി അതിന് ഈ എക്സിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്നാ ഇതിൽ നിന്ന് ബ്രെഡും ലെങ്തും കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെ അപ്പം ബ്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ ബ്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ ഫോർ എക്സ് അല്ലെ അപ്പൊ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്രയാ ട്വന്റി ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ എന്നാ എന്നാ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ എക്സ
എന്നിട്ട് ഈ എക്സിന്റെ വാല്യു ഈ ബ്രെഡിനകത്തും ലെങ്ത്തിനകത്ത് കണ്ടുപിടി ഇടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രെഡിന്റെ ലെങ്ത്തിന്റെ വാല്യു കണ്ടുപിടിക്കാം അങ്ങനെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് കടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി റെഗുലർ പോളിഗൺ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദി ഇന്നർ ആൻഡ് ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഈസ് സെവൻ ഈസ് ടു ടു വാട്ട് ഈസ് ഈസ്റ്റ് ആംഗിൾ ഹൗ മെനി സൈഡ്സ് ഡസ് ദ പോളിഗൺ ഹാവ് നമുക്ക് തന്നിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തുവാ ഒരു റെഗുലർ പോളിഗൺ ആണ് റെഗുലർ പോളിഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ റെഗുലർ പോളിഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സൈഡ്സും സെയിം ലെങ്ത് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആംഗിൾസും സെയിം ആയിരിക്കും എന്നാണ് റെഗുലർ പോളിഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ അല്ല ഇനി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന റേഷ്യോ ഓഫ് ദി ഇന്നർ ആൻഡ് ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഈസ് സെവൻ ഈസ് ടു ടു അപ്പൊ റെഗുലർ പോളിഗന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ എല്ലാ ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഓരോ ആംഗിളിന്റെയും ഇന്നറും ഔട്ടർ ആംഗിൾ എന്ന് എക്സ്റ്റീരിയറും ഇന്റീരിയർ ആംഗിളും എന്റെ റേഷ്യോ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സെവൻ ഈസ് ടു ടു അത് ഓരോ ആംഗിളിന്റെ എക്സ്റ്റീരിയറും ഇന്റീരിയറിന്റെയും റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ഈസ് ടു ടു ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ഈസ്റ്റ് ആംഗിൾ ഓരോ ആംഗിൾ എന്താ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓരോ ആംഗിളിന്റെ ഇന്നറും ഔട്ടറിന്റെ റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സെവൻ ഈസ് ടു ടു സെവൻ ഈസ് ടു ടു നമുക്ക് ഇന്നറിന്റെ ഔട്ടറിന്റെ റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പൊ ഓരോ ആംഗിൾ എന്താന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഹൗ മെനി സൈഡ്സ് ഡസ് ദ പോളിഗൺ ഹൗ ഈ റെഗുലർ പോളിഗണിന്റെ എന്താ സൈഡ്സ് എത്ര സൈഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇനി പ്രോബ്ലം ആൻസർ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ ഒരു ഒരു ആംഗിളിന്റെ ഒരു ആംഗിളിന് ഇന്നറും ഔട്ടറും ഉണ്ട് എന്നാൽ എക്സ്റ്റീരിയർ ഇന്റീരിയർ ആംഗിളും ഉണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ സം എന്തുവാ സം ഓഫ് സം ഓഫ് ഇന്നർ ആൻഡ് ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്നർ ആംഗിളിന്റെയും ഔട്ടർ ആംഗിളിന്റെയും റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ഇസ് ടു ആണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ഇത് ഇന്ന് സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് എന്ന് എഴുതാൻ മേലേ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കറിയാം ഒരു റേഷ്യോ തന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാത്തൊരു അൺബോൺ അൺനോൺ ക്വാണ്ടിറ്റി വെച്ച് അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കത് പ്രോബ്ലം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ സം ഓഫ് ഇന്ന് ഇന്നർ ആൻഡ് ഔട്ടർ ആംഗിളിന്റെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് എഴുതാം ആ റേഷ്യോ നമുക്ക് സം ചെയ്ത് എഴുതുവാണെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എഴുതുക എന്നിട്ട് എന്താ സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് എന്തുവാ നയൻ എക്സ് ആണ് നയൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാ വൺ എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ഡിഗ്രി നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്താ ഇന്നർ ആംഗിളിനെയും ഔട്ടർ ആംഗിളിനെ നമുക്ക് റേഷ്യോ അറിയാം സെവൻ ഇസ് ടു ടു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ നമുക്ക് ഇന്നർ ആംഗിളും ഔട്ടർ ആംഗിൾ എന്താന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സ് എന്താ നമുക്ക് അറിയാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്നർ ആംഗിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തുവാ സെവൻ എക്സ് ആണ് അപ്പം സെവൻ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഡിഗ്രി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാ സെവൻ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഡിഗ്രി എത്രയാ വൺ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആ അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ടർ ആംഗിളിന്റെയോ ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാ ടു ഇൻറ്റു ടു എക്സ് ആണ് അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ഇന്നർ ആംഗിളും ഔട്ടർ ആംഗിളും കിട്ടി റെഗുലർ പോളിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ എല്ലാ ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ അപ്പം റെഗുലർ പോളിങ്ങിന്റെ എല്ലാ ഇന്നർ ആംഗിൾസും നൂറ്റി നാൽപ്പത് വെച്ചാണ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഔട്ടർ ആംഗിൾസും നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി വെച്ചാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത പാർട്ട് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഹൗ മെനി സൈഡ്സ് ഡസ് ദ പോളിഗൺ ഹൗ അപ്പൊ ഈ പോളിഗണ് എത്ര സൈഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ നമുക്ക് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചാണ് നമുക്ക് ചെയ
number of sides we have to divide the sum of the outer angles divided by one outer angle divided by 360 divided by 40 we have to divide 360 divided by 40 is 9 we have 9 sides in this pole we have to sum of the outer angles we have to sum of the outer angles Yaitra angle itu boleh orang dengan anu di kamera ni na 360 by 40 ini na 9. Adanya ni ada ikut number of sides. Bum 9 ana answer. 9 side. Bum 9 side ada poli kan? Nama kita manslay. Bum ella ini problem manslay. Adi mana mana dengan tanda ni kena. Oju regular poli kan tanda kan dah. Ainde inner angle ni, outer angle ni ratio ni terang. Indo ada itu seven is to two. Nampaknya kan dua dikit ni ada orang angle ni indera kan dua dikit ni. Aduh boleh. Ektra sides ni terang kan dua dikit ni. Tapi nampaknya ratio ni macam mana? Kena sum of the inner and the outer angle ni terang. Warna ni terang dikit ni nampak ni. Aduh macam mana? Nampaknya x ni indera kan dua dikit ni. Ektra ni ada itu x ni warna ni indera iri bawah dikit ni ada kan dua dikit ni. Ini ni ada. Ah iri bawah dikit ni orang ni mata ratio ni ada terang. Nampaknya inner angle ni terang. Nampaknya outer angle ni terang. Nampaknya kita. In this case, we will count how many sides we will count. That is the sum of the outer angle of 360 degrees. In this case, we will count how many sides we will count. 360 divided by 40 degrees, we will count 9. This is the 9 sided polygon. Let's go to the second problem. Let's go to the second problem. The number of girls and boys in a class are in the ratio 7 is to 5. And there are 8 more girls than boys. How many girls and boys are there in this class? So, we have a question about this. Girls in a classroom. And what is the girls in a boys in a ratio? What is the ratio? Girls is to boys. 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 Pindah nama kita anda rikin anda, there are eight more girls than boys. Girls ini ada mana barang ini, boys ni kalau, satu, satu, ni orang kita kurang lah. Boys ni kalau satu orang kurang lah, girls ni total ni mana barang ini. Pada waktu itu ada macam mana, girls ni, boys ni, seven is to five ratio ni terang. Angan yang nama kita ni seven x sub five x suka, alai. Tapi baru sama tu, anda seven x, anda nak kita terang mana, there are eight more girls than boys. Abang, girls ni, apa yang baru ini? Seven X itu baru ini. Boys ni kal, boys ni kal, satu beri mana kurang dalam anda tanda ni. Alai, seven X itu baru ini. Five X plus eight. Enam tanda ni. Apa nama kita ni? Entah ni kita macam X ni balik orang ni. Adakah ni? I five X ni perlu tu guna jemah. Seven X minus five X out equal to eight. Seven X minus five X itu ada two X. Two X is equal to eight. X is equal to ada ada eight by two. Now, what do we need to do with girls and boys? If we need to do the value of 4, we need to do the value of boys and girls. Now, we need to do the number of boys. We need to do the number of boys. How many ratios are we? 5 is 7 is to 5. Then, we need to do the number of boys. 5 into x is the value of 4. Angganya 5 into 4 itu ada 20. Angganya apa number of girls itu ada ikut number of girls itu baru ini ada. Itu ada 7 x ana. 7 into x itu ada 4. 7 into 4 28. Apa nama kita? Number of girls itu ada nama number of boys itu ada nama kita. Alai. So, if you have a problem, we have a problem in the classroom. We have a problem with girls and boys in the ratio. 7 is to 5. What we have a problem with girls and boys in the ratio. Then, we have a problem with 7x equal to 5x plus 8. Then, we have a problem with x value of 4x. Then, we have a problem with x value of boys and girls. Then, we have a problem with x value of boys and girls. Then, we have a problem with x value of number of boys is equal to 5x is equal to 5 into 4, 20. Then, the number of girls is 28. Now, we are going to answer all the questions. We are going to answer all the questions. If you have any doubts, please comment. 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 If you have any doubts, please comment.
നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ ഉത്തരം നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ എഴുതി നോക്കുക ഓക്കെ ഏത് മാത്സിനെ ഏത് പ്രോബ്ലം ആയാലും നമ്മൾ എഴുതി പഠിച്ചാലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ പരീക്ഷ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും പഠിക്കാതിരിക്കരുത് മുൻപോട്ട് നമുക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പൊ ഇപ്പോഴേ ഇതൊക്കെ എഴുതി പഠിച്ചാലേ ഉള്ളൂ മുമ്പോട്ട് ഇതൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് തോന്നത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാ